赵露思要他房子，被报职位存疑，学历疑似造假。开国日期写错，二零二三年初，天花板的水流会不会崩塌？近日，领跑者赵露思又开工了，被网友爆料在片场扮演大佬，用助理当女仆，如今被狗仔杨洋骂的黑历史多了。赵露思在电影院扮演大人物的角色就不多说了，网上有很多解释。当时只是工作人员在给赵露思脱鞋时不小心戴了袜子，才让赵露思穿上。网上流传的视频经过恶意剪辑。至于明星助理会不会为明星做这些女仆装，网上也有异议，有人支持，有人反对，只能说是见仁见智了。所以。这次我主要来解释一下狗仔对杨洋先生的曝光。我总结了一下，这是全方位的曝光，也有为死神之锤做的准备。一，立场问题。狗仔队称，赵露思喜欢拍摄日本和服，将去台湾上学，形容为留学，穿有争议的品牌服装。二是可疑人物剧。狗仔队报道，赵露思本人曾多次拉拢同门演员，但粉丝却撕逼了不少娱乐明星。三，违规复台就学，涉嫌欺负助理，拿助理当佣人，耍大牌，谎报学历等。总之，这只狗仔队的多次曝光比锤子还狠。至于他爆出的黑历史，几乎可以干扰到当红明星的事业。首先，让我解释一下狗仔队所说的位置问题。其实，从他曝光的采访截图中可以看出，赵露思在采访中确实说过。我是国外大学新生，暑假回来的。当时他正在台湾省读书，用海外来形容确实不妥。当然，正如赵露思粉丝所说，他可能说错了。但其实赵露思的表态是否有问题，我们不得而知。只是他一次次说错，他的质疑也不能怪别人。狗仔赵露思喜欢穿着和服拍照。至于穿某件颇具争议的大牌服装的问题，严格来说。他就算拿着肉锤，也斗不过这个头条。无论如何，已经有不少国际大佬卷入了这场争论。此外，除了穿着争议品牌的服装外，还有不少代言人和站台。这样的事情在网友中屡见不鲜，但也是无力反抗。比如，唐嫣代言争议品牌捡东西后，遭到网友吐槽和抵制，至今公益事业并未受到影响。这样的明星还是有很多的。但是网友骂他们没有底线，也没有什么作用。这些明星还是该拍的，该赚钱的。所以，狗仔杨洋,洋爆料赵露思，在我看来对他影响不大。再来说说赵露思在《狗仔队》中曝光的恋情。事实上，在赵露思拼凑出来的所谓男朋友中，确实有一些人和赵露思有过一段感情。但在很多网友看来，这只是为了炒作而已。工作。作品播出热度消散后，他们也散了。更何况赵露思也是成年人了，比起底线问题，谈恋爱都不算什么，更别提犯错了。最多也没有到部分粉丝掉粉、被封杀的程度。对于狗仔队涉嫌虚假赵露思学历，他表示，万明道大学在万万非法招收录生，其校长涉嫌销售虚假国际学历。不过也有网友表示，这种二十二项目很常见。并不存在狗仔队所说的违法违规行为。紧接着，有网友发现圈子杨洋,洋删除了几位网友的澄清，不知道他是心虚还是其他原因。关于这个问题，虚心的读者可以在评论区科普一下。除了这些，在狗仔队的曝光中，我觉得还有一件事是我很喜欢的。据狗仔队杨宝报道，赵露思出演革命片时，误以为是建国和党的建设时间。认为自己对国家缺乏对党的敬畏之心。其实，看到这件事曝光，我也很惊讶。十月一日是我国的国庆日，赵露思这种基本常识都能搞错，我只能说难以置信。看到狗仔杨洋,洋的曝光，不少网友认为有图有真相。一些黑历史虽然是小事，但立场之争、建国建党失误等重要问题的采访视频几乎都有。赵露思反驳不了，想洗也洗不掉。但是，还是那句话，在任何情况下，公众都必须谨慎行事，因为你背后有无数粉丝，一言一行都有影响力。在经历了网友和狗仔杨洋,洋的不断爆发之后
，再看看赵露思的口碑，有些崩塌的趋势。她在行人眼中的角色也动摇了。赵露思是否会在二零二三年初成为破坏师的负责人，目前还不得而知。作为吃瓜大佬，让我们不要轻信谣言，静待后续。杨洋,洋出席巴黎时装周，法国妹子被颜值惊艳，继续问这是谁？今年一月。杨洋出席巴黎时装周二零二零秋冬男装秀。巴黎时装秀并不是没有请到其他国内明星，比如吴亦凡、张艺兴、杨超越、杨采妕、邓紫棋等知名流量明星。没事，毕竟有自己的粉丝吹彩虹屁。但杨洋不一样，他的绝世美颜在国外也很受欢迎，一来法国就被法国妹子团团围住。杨洋似乎也习惯了大家的夸奖。毕竟他真的很帅，这是生徒，一点都不羞，不愧是引得法国妹子大呼傲，还连忙问这是谁。粉丝或者路人看了这个视频，都对美色垂涎欲滴。杨洋,洋自从剪短发后，帅气倍增不止，他的五官看起来更有立体感，搭配一身白色西装，杨洋,洋显得格外空灵冷峻。此外，他的军人背景也为他增添了几分气质。果然。还是短发，还是 A 字头很适合他。杨洋,洋适合穿简单的衣服，越简单越能凸显他的五官和气质。作为演员，根据角色的需要，杨洋,洋的发型有点油腻，比如《微微一笑很倾城》中的肖奈就是一个例子。看久了不是很爽快。生活中的杨洋,洋好像不太喜欢留长发，不仅辣还难看。这次巴黎时装周的面对面视频。没有什么值得吐槽的，一切都很完美。说实话，当法国妹子夸杨洋,洋帅气得意的时候，似乎中国帅哥终于出圈了。杨洋,洋的状态也很好，不觉得累。造型师真的很勤劳，衣服干净不马虎。这次成功出席，相信以后会有更多的品牌找杨洋,洋代言。总的来说，杨洋,洋长得非常标准，符合三院无言比例的极致标准。杨洋,洋的长相非常符合古典美，剑眉星目，挺挺的鼻梁，薄唇，又因为军旅出身，舞蹈系毕业，气质独特，真的是非常的经典。而且因为极端的比例，所以颜值也特别的高。因为他是一个生活在二点五次元的男人，杨洋,洋先生不是帅，而是美，极致的美。